，大家呃中午好，那个我是北京保利拍卖古董专栏部的李佳伟，呃，下面由我继续接棒给大家做一下这个呃其他专场的导览。那我现在所在的这个区域呢，是十面观止朱家堂重要中国陶瓷专场。那这个专场呢，我们甄选了大概七十余件，呃，历代陶瓷，从呃明清上溯到一些早期陶瓷。呃，那这批作品呢，我们这呃选择的标准呢，一一方面是它这个比较有特点，然后呢品质。呃，比较上乘啊，所谓传承有序，然后呃，作为这个收藏来讲是非常呃，可以说是一个收藏的一个硬通货吧啊。那我们现在从我们从先第一个橱窗开始啊，那目前呃看到的这个橱窗是我们这个专场的一件小品啊，比较有意思的一件作品，呃，比如说这一对这个康熙的青花海乌天竺盘对啊，这个绘画首先是康熙。这个青花的一个代表性的作品，所谓康熙青花瓷的这个锦皮亮釉啊，啊，就是说它的胎釉的特点，呃，品质就是这个釉光特别好，然后呢，青花的发色，我们看到的这个这种所谓翠毛蓝的特征非常的明显，然后它的画意呢非常有意思，所谓这个海乌天竺啊，可以看到画面上是有三个老先生，啊，然后面对着一个，呃，这这个海面上有一个房子，上面。一个仙鹤嘴里衔衔着一个竹筹，就是所谓这个海月天海无天筹的这个呃画意啊，就是说这个三个老先生他的比赛是长寿，呃，其中一个最后一个说是，呃，我多大岁数我都记不清楚了，但是呢，每当沧海变成桑田，我就呃这个放一个竹筹在我的房子里。那现在我积累的这个竹筹已经有时间屋的这么多了。就是它非常非常长寿，然后这个画面表示这个是仙鹤正在把一个竹筹啊放到一个房子里边有一个呃竹筒一个筒里边去啊，表现这个画面啊，可以看到这个非常有意思的一个画面。然后海乌天筹呢也成了一个呃长寿的一个也祝贺长寿的一个成语啊，所以它也有这个祝寿的吉祥的寓意在里边。然后旁边呢是三个康熙的一个。呃，小杯子啊，左边这个呢是一个铃铛杯啊，可是它形状就是顾名思义哈，这个形状像一只倒过来的铃铛一样。然后类似的造型呢，在康熙里边我们比较多见有这种青花的，有斗彩的。那这个呢，呃，纹样是比较有特点，它是外壁是留白的，然后内壁呢用这个五彩，比如说它这个蓝红的部分，那个花瓣啊，这不比较典型的五彩。然后还有加粉彩，比如说那个呃梅花的部分的，它这个画板就用粉彩去表现，就是、五彩加粉彩画的四时花卉，就是折枝的，挺有意思的一个作品，就是康熙官窑里边比较少见的一个品种。然后旁边呢一个就是康熙这个名品哈，这个五彩的青花五彩的花神杯，那花神杯也是康熙里边一个官窑里边这个首创的一个一个品类，呃，它是。第一次把这个呃所谓诗书画印啊，跟它结合在一件器物上。比如我们看到这一面是他画的这个石榴花，那背面就会有他的诗文。诗文呢，呃，这是书法的一个表现。然后最后会有印章，就是所谓所谓诗书画印，结合在一件器物上，非常有独创性的一个代表性的作品。那旁边是一个。呃，雍正啊，康熙的雍正之间嘛，我们呃，这个是写雍正本朝画，因为这个同样的器型，有这种，呃，它这个纹饰所谓过墙啊，就是外壁跟内壁的纹饰是可以衔接在一起的。这个画的是一个凤竹纹啊，这边可以看到它是一个凤凰，好、啊、像探身到杯子里边去。那最这这种画片最有名的就是所谓《郎亭集》时。呃，有有他写他本人堂号的这个，呃，御赐纯一堂款的这种类似的造型。那这只写这个雍正本朝款，其实也是一个，呃，就是说他在呃康熙雍正之间啊、呃、这个时期，他是稍早一类一类特别有文人趣味的一种东西啊。那旁边是一个乾隆时期的一个。可以说有点炫技的一个小可爱哈，他这个表示用瓷塑的方式表现这个和合二仙站在这个盘的中间，旁边是呃各色釉各种釉色的这种杂宝啊，有珊瑚啊，呃金的金的银的这个元宝啊，嗯。但是用途应该是作为相差啊，就是它可以看到和和二仙中间这个
，应该是一个呃金蝉吧啊，可以留有一个洞，可以用来插香啊，非常有就是趣味的一件动物作品啊。那旁边呢是这个转变期，我们把这个明末清初这个时期成为转变期的一件作品啊，这个现在也是市场的一个热点啊，它比较有意思的一个康熙的啊斗材，是高升的笔筒啊，这个这种造型的笔筒呢，我们看到就是清呃崇祯啊、康熙啊、呃青花的比较多，那斗彩的这种形式呢，还是相对比较少见的。啊，可以看到这个色彩的渲染啊，这个人物的描绘啊，呃，非常的表现得很生动啊。然后旁边一个笔筒，这个非常有意思，是一个呃青花，然后绘画的通景山水，然后它的绘画的笔法上，我们就是绘画有了解有研究的观众应该可以很明显的发现，它是这个一个山石的绘画，它是用这个中国。啊、水墨画里边这个米家村，呃，就米点村的画法去表现的，然后可以说是一个，呃，非常有，呃，文人趣味的一件作品啊。可以看到这个青花的运用掌握已经非常的纯熟，它是各种色阶的，呃，发色，把把这个这种水墨淋漓的这种特征表现得非常好。然后它来源很好，是一个是云南文物店的一个旧藏啊，特别是。估价非常的诱人哈，我们目前估价十万到二十万啊，可以说是呃非常非常有吸引力的一个价钱啊。然后旁边呢是一个呃康熙的青花釉笔，其实是它的呃瑞兽的一个油水瓶啊，它造造型上是这种呃油水样的、呃、样式啊，所以然后它的这个。说它青花釉里头，因为它眼睛呢其实是用青花去点绣的，然后它因为这种青花釉里头的烧造呢，温度上会有一个成色，如果非常好的话，会有很窄的区间。但因为烧造气氛的细微的区别呢，它这个成色会有一些变化。那么我们看到这个釉里头的部分呢，略有一些呃昏暗，但是它的泛出一些这种绿色的苔点，那其实是一个很有趣味性的一件作品啊。然后画了三只瑞兽啊，也是康熙一个，呃，比较有代表性的一个器物。那旁边呢，就是一个崇祯的一个五彩的龙纹筒瓶。然后这个龙呢，我们看到可以它这个龙的这个形象非常有代表性，这个啊、呃、披头有点像披头散发的感觉哈、啊。那所所谓嗯这个瓷韵即国韵啊，所以到了晚明崇祯时期，这时候这个这个呃。这个龙的形象确实跟他当时的这个时时局啊，这个有一些反应吧。啊，整个形象上就变变得不是，比如说他跟永轩的比啊，就这种威猛的感觉，就完全是成了两个状态啊。但是这是非常有代表性的一个器物啊。然后旁边呢是几件大体量的，然后比如说这件啊，这是一个康熙时期的。那么我们也是同样可以画这个龙，这个龙跟崇祯龙它的对比的这个就非常的鲜明哈，这个龙就非常的凶猛，可以看到有力量，然后这个肌肉的感觉表现非常好。这边它是团龙捧着个兽，所以它也是一个祝寿的这个题题材啊，特别是体量非常大，直径超过了五十公分，然后釉彩呀、啊，呃，特别的鲜艳啊，是一个非常好的一个陈设器，嗯。那旁边呢是一个明代中期左右，就我们断代、断代正德到嘉靖左右，是一个法华釉的一个呃倒吊祭坛的一个仙人的大罐啊，这是一个法华釉，就是它是用一种呃立粉的技法，然后呃把它这个釉面上它有一些凸起，然后在这些凸起之间去填色，然后呃。体量这个在同类里边算是比较大的，然后呢，这个保存的状况非常好啊，因为它有一些凸起的部分呢，很容易在使用过程中受到一些呃损害。但是这件呢，保存还是非常的理想。然后明代中期这个时候，特别是呃嘉靖啊、呃，这个道教非常受到尊崇，所以它有很多表现这个题材的作品啊。那旁边呢是一个。呃，明初就是。
楚州官窑，就是现在浙浙江这个丽水啊地区，它的这个呃龙泉窑啊。呃，这个作品呢，其实，呃，从它的这种独特性上上是，呃，这是非常有特点的。而且，首先它的这个造型，包括它的纹样，它的这个，比如说这个中间呃，这个花呃，这个。啊，花卉，然后旁边这个内壁刻画的这种花卉，它这个纹样是跟景德镇的，就是明初时领宣景德镇的官窑的这个纹样是一样的，就是说它当时是由宫廷发样到不同的窑厂去烧造。那如果是同样一个景德镇的作品，那青花的作品啊，那这个价值可能如果流通流传到现在，这个价值是非常高的。那因为龙泉窑呢，呃，相对来说，因为它的胎体比较厚重，所以呃。保存呢，可能相对更留存会容易一些。然后呢，这个因为因为是一个相对小的窑口，所以就可能重视程度上稍微有些欠缺。但是呢，从学术性、学术性上啊，这种重要性上是非常好的一些作品啊、嗯。所以这个其实应该讲的，可以做一个，其实是一个价值洼地的啊。那么我们目前的估价是五十万啊，然后来源也很好，是一个。台北一个重要收藏，然后有在呃浙江博物馆做呃杭州博物馆做过一个展览并出版，目前的估价只有五十万啊，就是如果是青花的作品，这个可能要加一个零的啊。然后刚才讲到永轩的部分呢，我们这边是我们这场一个非常重要的两件呃永轩青花的一个作品，呃一个是一个呃这个是一个永乐啊。青花缠枝牡丹的一个玉壶春啊，可以看到它这个呃，因为永轩青花呢是中国陶瓷史上的一个一个可以说是一个顶峰啊，特点呃最重要的特点就是所谓它的使用的清亮是进口的苏玛黎清亮，然后它的发色呢会有这种呃苍雅玲迤的感觉啊，是因为它这个铁的,的元素它里边这种沉积形成的啊这种黑斑啊。那这个作品呢，就是，呃，就从它的绘画，呃，它又是非常典型的一个永乐青花的一个代表性的作品啊，啊，特别是玉壶春这个器型也是比较高级的啊。那旁边呢是一个宣德的青花的一个代表性的一个呃作品，一个青花折枝花卉的一个啊葵口的历史啊。那这个器型呢？其实它可以往前上去，比如说到月窑时期，它就有这种花口的做法；那再往后，比如说是定窑，也有这种花口的做法。那到了永宣时期，应该是对它的一个借鉴吧，也可以说。所以说，从这个角度来说，呃，中国陶瓷也是对中国文化的一个串联哈。它对不同的造型，比如说刚才提到这个，呃呃。情感对明代的模仿啊，这种呢，是对这个，呃，就是一个它仔细可以作为一个主线，把它各种链条串串联起来。那具体到这个作品呢，它是内壁跟外壁绘画的是各式的折枝花卉，然后它又啊，这、就、种、是、非常非常典型的就是呃品质非常高的宣德时期的作代表性的作品啊，它又很柔润，微微的啊，如果看实物呢，微微的泛出一些这个。鸭蛋青色，然后青花的绘画笔触非常好，然后它这种啊豪放的感觉啊，这种呃特别是有些花瓣可以看到这种呃黑斑啊，也可以看到这是非常典型的苏青的花色啊，器型非常的拙正，然后这边可以看到它的款的这种书法啊，大明宣德年制。书法非常好，因为这种，呃，宣德款现在这个学术研究也是有比较明确的认为是当时的大书法家沈度，啊，从他呃书写这个样本发给景德镇玉窑去，呃，写由工匠摹写的这个器物上的啊，所以是当时一个书风的一个代表啊。然后我们继续往展柜这边看呢是。一组明代的器物啊，这边这是呃一组万历五彩啊，比较有代表性是就是这一件啊，这个呃万历这一朝时时间很长，然后它的这个烧造的器物也比较多，留存的食物也比较多。
，但是呃，很多会有一些这种，因为它量大，所以它这个品质呢，有的可能会不是特别好。但这件属于万里观鸟里边非常品质非常高的一件，就是它们胎幼啊，呃，幼崽的这种状态来讲，都是非常顶级的品质啊。绘画的是这种连托八宝，啊、呃，是这个样本上应该也是。呃，从宣传的呃，然后继承下来的，然后也是一个可以说一个礼佛的一个供器啊。然后旁边呢是两件万里五彩，旁边这这是一个很有趣味的一个作品啊，就是中间用青花画一个这个大碗，可以看到这个它的纹饰有非常细节的描绘，呃，扁菊花的纹饰。这这种呢，应该就是表现是一个洪武时期的一个大碗，上面放了各式的五彩的瓜果，我描绘我用五彩描绘各式瓜果，啊、呃，旁边整个布局呢非常的饱满啊，呃，下边是用那种珊瑚红去描绘了一个朱漆的座子，所以是一个很有细节的一件作品，很有趣味。旁边呢是一个两千万粒的五彩的，呃，这是一个青花五彩画，道教故事的，可以外看到外壁画一个寿老，各种仙人啊，有一个祝寿题材。然后旁边是一组清代的呃作品啊、呃，其中非常有艺术性的是这个康熙五彩的一个。无常鸳鸯碗啊，这个可以首先从这个拍品本本身这个品质啊，这个可以看到这胎幼状态非常好啊，幼水明润，啊，造型非常的规整，我可以这个呃胎体非常的白皙，然后呢，外壁用五彩描绘这个呃各式呃这个水鸟，然后芦苇、荷叶，特别是它这个荷叶的这种。渲染可以进去看一下，它是用各种色阶，就是外边是这种呃绿那种黄色啊，中间是一种绿色，把它这个从呃这种这种干枯这种感觉描绘的非常好。旁边呢是这种石头，这是用各种呃不同的色阶把这个石头这个肌理给它表现出来啊，就是绘画来讲是,是一种嗯。可以说一种画艺词汇啊，非常等级非常高啊。那旁边呢，这是我们这次专，这是我们专场的一个封面作品，是一个成画的斗彩葡萄纹杯。呃，成画斗彩应该说是，就是这是彩瓷上的一个高峰了哈、啊。那最、呃、也是知名度最高的一期成画斗彩，大家都知道，这成画斗彩鸡缸杯曾经卖过天价，在一四年在香港。卖过两点八亿港币，那所以流通的呃成化动画也非常的少。那这件是我们那个北京的一个老的户出，然后他可以看到这个很可惜啊，这个状态不是说特别的理想，后边有一些呃使用的磕碰，包括有冲线。但这幼彩的这个保存还是比较好的啊，可以看到这个胎，呃，虽然我们隔着玻璃啊，能看到还是可以看感觉到这个釉水非常的明润白皙啊。所以说，这个明看成化，清看雍正啊，就是这个时期，它的胎幼质量确实是，呃，非常的好的。然后外壁绘画这一面是一个葡萄纹啊，可以看到这个青花绘这个，呃，藤蔓，然后用绿彩，呃，描绘它的这个葡萄的叶片，用紫彩去描绘葡萄的果实，然后青花这种柔和淡雅的感觉还是非常的好。另外一面呢，是表现的是一个。呃，是桑葚，反正它是用矾红去点，在在这一面，这矾红去点，就表示桑，表现这个桑葚的果实。然后这两个其实都是有这个多子多福的这个寓意。然后类似的作品呢，我们查阅资料呢，呃，存世的应该是只有五五件，其中三件是收藏在台北故宫，呃，原先也是清宫的旧藏。然后曾经呃，北京的赫舍里木出土了一对，就是赫舍里木是呃康呃清初康这个呃
呃进宫的重臣索尼的孙女，一个七岁的小女孩，啊、呃，她的母，啊、呃，他们他们家人对这个小女孩的夭折非常的痛惜，哈，就把一些重要的一些呃随葬品，是、呃、这个。呃，随到了这个墓里边啊，然后出土了一对现代收藏的首都博物馆。那这是我们常常的唯一一件可以流通的这个葡萄文杯，然后也是第一次出现在这个拍卖市场上，呃，所以我们对它的成交也是非常有期待啊。然后旁边呢是有几件，呃，比较有趣。这个是一个万历时期一个龙纹的笔山，就是就是瓷制的文房用品呢、啊，大概是从晚明开始，万历算是一个呃发端吧。但是呃再往早确实有宣德时期那种笔盒啊，但是砚山来说，哎，笔山来说的话，就是明代的像这万历时期是比较典型的一个作品。它是其实我们可以看到它的龙的这些呃角啊，这种龙爪啊，它是有一些雕刻去表现的。然后旁边是，这是一个，呃，乾隆对永宣的一个致敬吧，啊，它是一个八方摸角的一个方方瓶啊，这个器型的模本也是永宣乾隆的一个代表性作品啊。然后可以看到他们这个绘画笔触，就是所谓清宫档案里边提到的仿宣窑画法，就是用重笔点染去模拟这个苏青的发色啊。旁边呢，我们这边是进展到这边的话，是一个两件，呃，有一个钧窑啊，这是钧窑的一个古丁玺啊，月白釉，然后呃，这种官钧的缎带啊，以前呢，呃，专家都是定的宋代，但是随着这种考古发掘的资料不断的出现。那我们现在已经可以把它明确的，呃，断代定到了明初，但是把它官窑的性质很，呃，明确的，就是可以确定了啊。然后可以看到这个点是，官军这种，呃，月白月白釉啊，它比较素雅可爱。然后它的外壁呢，还有一些骨钉，啊，下边底底部刻有一个，呃，六字啊，来表示它的大小的。然后。旁边呢，正好可以跟它呼应，这是一个乾隆时期的天蓝釉的花囊啊，这种，但是类似的造型其实在官军里边也有啊，可以可以作为就是就是明明明初官窑跟清代官窑的一个呃对比吧，嗯。然后这边呢是清代的一个颜色釉的小专题，比如说这是这个。乾隆时期啊，仿官釉的这种挂耳的八方瓶啊，造型上也是，呃，模拟宋代官窑。然后旁边呢是，呃，这个仿歌釉的，哎，是乾隆时期这种，呃，对宋代官窑的一个模拟啊。这是雍正，呃，田弘啊，三余，这这种是对。呃，永宣时期的一个呃模拟啊，就这种永乐宣的，特别是宣德时期这种呃三鱼杯啊、三鱼的高足呃三鱼的碗啊，是非常名贵的品种啊。旁边呢是有几件颜色釉的陈设器啊，比较有代表性的，这是刚才我们李总提到的这个呃仿钧窑变釉的一个。花菇啊，它的这个颜色可以看到，红啊、蓝，各色的交融，非常的、呃、绚烂啊。然后呢，它的造型其实是仿青铜器，菇的一个形式啊，作为一个在清代宫廷可以作为陈设器，也是一种花器。那旁边呢是一个乾隆仿定窑的一个作品，也是这个就是对青铜器的一个呃比较细致的一个复刻，可以看到它的。呃，有一些阴刻线表示这个青铜线那种花纹，嗯。嗯，这边呢就是一件明代的颜色釉啊，比如说这是一个呃正德有代表性的这种漏胎，它
呃，在施幼之后，把这个幼水替呃，先要按刻啊，把这个美龙的形象刻出，然后施幼再把这个幼再去除，然后在烧成的过程中呢，会因为这种。呃，它体上面这种铁的杂质，杂质会产生这种火石红，这它这个龙形象表现出来，是非常有特点的一种工艺啊，也是有呃这重要的一个代表性的器物。那旁边呢，就是这个呃明初啊，这是甜白釉。那呃有一这件是有宣德本朝款的这个甜白釉器物啊，它是它的这个。内壁有暗刻纹饰，但其实它这个纹样的，呃，粉本呢，其实跟青花的粉本是一样的，但是用它用甜白这种工艺把它表现出来，啊，这其实我觉得是对，呃，比如说到清代这种，呃，清代官窑一个非常重要的特点，就是所谓同形异彩啊，就是同样的纹饰，它可能用不同的工艺啊，不同的釉色表现，那么其实是到宣德时期已经有这个开始有发端了啊。然后这是永乐的一个器物啊，也是甜白，但是没有款。但是其实这个工艺啊，呃是一样的，都是呃同样的青花的纹样啊，在用暗刻表现。然后这边是，这是我们这是这个专场清代瓷器一个非常重要的作品，它是一个呃冬青釉拱花。然后，腹部设两个开光，上面粉彩绘这种锦鸡牡丹，整个整个这个搭配是非常高级的一个品种啊！可以看到这个设色非常的艳丽，一看就是非常典型的乾隆时期的特点啊，非常的繁复喜庆哈、啊。然后表现的题材，呃，锦鸡牡丹都是都是呃富贵的象征哈、啊。然后可以看到它非常。有画意，像这种画片呢，通常来说都是由宫廷画师出样的，画到景德镇，它会有一个粉本，再由工匠给它按样啊，绘到这种绘到瓷器上去啊。那这种呢，就是跟普通的官窑来讲，它就性质完全不一样了啊。所谓呃，普通官窑这个大运瓷器啊，它是成规模烧造的。那这种呢，就是呃，属于这种特特制的品种啊。可以看到，它是整个工艺非常的，呃，繁复啊，这是纹饰上，你可以看到它这个，呃，拱花这种工艺，像在胎体为全干的时候，把它这个纹饰给它用剔刻的方式表现出来，然后，呃，就形形成一种浮雕的效果，然后再石油，所以它才会有这个釉水浓淡的不同啊，因为这个凸起的部分，这个釉水可能要。薄一点啊，形成这种对比。然后这件作品的传承也非常的显赫啊，从是出自这个呃放山居的旧藏啊，放山居的旧藏有兴趣的观众可以去查阅一下，这个是非常重要的一个呃来源，嗯，从放山居这个流散呃就是世出的拍品，它的级别都是非常高的啊。那旁边呢？这边是，呃，两件元青花的一个作品啊。这两件呢，恰恰都是梅英堂的收藏啊。那梅英堂作为这个，呃，中国陶瓷收藏，不是可以说是一个不是响当当的名号呢。刚才提到，呃，成化斗彩金刚杯，两点八亿港币成交的就是梅英堂的收藏。嗯、呃，他出过一套图录，这个每一件作品都是有。非常有代表性的啊，所以他对于呃中国陶瓷收藏家来说，可以说是一个可以去嗯有如果有这个有情怀，可以去考虑去呃收一件啊，作为他一个致敬哈、啊。但这个呢是一个元青花的一个领口盘，呃盘心绘画的是这种呃荷塘鸳鸯啊，这个所谓荷塘鸳鸯也称为满池椒，那这种纹饰呢？呃，比如说，开始从定窑就开始出现，呃，到了，呃，一直作为一个传统纹样的使用啊，它到了元代呢，这种，呃，成熟的青花瓷开始出现，呢，把它作为一个，呃，非常，呃，重要的一个纹饰来使用啊。看到这个，它也是使用了，呃，一定的这个苏苏麻离青亮，可以看到
盘心还是有一些比较典型的铁斑啊、嗯。那旁边呢就是一个青花的，也是莲池青去啊，但是没有画鸳鸯，但是这个和可以看到它的这个。呃，荷花跟绘画还是跟它的笔触啊，呃，风格啊，十分的接近。它这是因为元代呢，它这个并没有形成成,成熟的像明明代、清代这种官窑系统，所以它的绘画呢，也相对来说豪放随意啊。呃，可以看到这种有一些这种，它像这个叶片的绘画，也可以看到非常有速度感啊，一下就一笔就。这种下来啊，那这个件呢是，呃，这个看到它非常典型的元青花的这个特征啊，它的纹饰是分层的，蕉叶纹，啊、呃、这种，呃下边这种连瓣，然后腹部主贴纹饰，再往下这种卷草纹啊、连瓣纹，啊，这是非常典型的元青花的一个特征啊。那旁边呢是。一组早期陶瓷啊，我们可以从这边就是不同地方窑口，从这边开始是钧窑啊，元代钧窑的一个代表性作品，体量很大，工艺上使用一些贴塑的工艺，然后再施釉，这种施釉就是很多的施釉它会有这种流淌的效果啊，然后。旁边呢是也是一个明初官窑啊，楚州龙龙泉这种大的梅瓶、嗯，这边呢也是一个龙泉的作品，它是工艺上，它使用镂空的，呃，这个其实是烧造难度会挺大的，因为这种陶瓷因为烧造之后它有收缩，所以很容易这种。因为应力变化，它会有这种开裂呀、啊、变形啊。但这个可以看到，它进行非常的工整、规整啊。然后呢，也没有这种刚才所说的这种瑕疵，可以说是这种看出工匠对这个烧造的呃窑温啊、分明啊，就是掌握的非常好。啊，旁边这个其实是也是一个龙泉很有意思的一个作品，它非常精巧。然后呢，它是用漏胎的工艺，可以看到这个。是一个梅花，就是五出花口的一个造型啊，很有趣味。然后呢，外壁呢是，呃，刚才说是漏胎的，但是它不吃釉，所以因因为这个胎子里边有含有比较多的铁元素，所以它烧到之后会呈现出这种红色。但是表现的是一个，呃，所谓叫方向式啊，是一个，呃，应该是。汉代时期有一个神仙，对，就是呃，异兽派一种方术里边的一个人物啊，很有意思，就是非常有就是这种神秘的东方韵味啊。它它器型呢，又是一个可以作为一个花叉做文房案头使用，很有意思的一件作品。嗯、然后旁边呢是，这、就是一个。定窑，定窑，但刚刚这我们通常看到的定窑就是磨印花卉啊，什么，呃，但是磨印人物呢特别少见。你看这只呢，可以看到是一个磨印的是，呃，仙人，然后旁边有，呃，瑞鹤啊，旁边有，甚至有表现一个桌子上面有香炉啊，这个题材在定窑里边是一个很少见的品种。啊，但我们旁边的这边，这边是我们一个呃有呃合作多年的一个非常重要的一个呃藏家，但同时也是一个古董商。他从业呃这一行已经有三十多年了，然后跟我们一直有保持非常紧密的合作，然后呃这次特别推出了他呃这些年来收藏的一些瓷器，包括一些陈宫廷陈设，然后呢呃冠以他以他的名号呃一个唐号命名叫憨楼几古啊。然后这个我们可以看出，它的收藏的品类其实是，呃，有非常强烈的个人趣味啊。比如说，目前呃这个展会看到的，通常这些很精巧
，呃，是以把玩，同时又非常有绘画的这种，呃，画意的词汇的作品啊。呃，我个人很喜欢的一个就是，这这也是，这是一个，刚才我们提到那那个十面观纸有一只凤竹斗彩的凤竹杯，那这也是一个青花断苗的，但它就是就是属属的那个康熙时期啊《郎亭集》的那个。呃，唐号款啊，御赐纯唐款式啊，这、就是可以说是，呃，你呃这个定制词的一个清代定制词的一个开端吧啊，唐名款的啊。然后旁边呢是一个康熙图彩三英图小杯一对啊，这个造型非常精巧，其实这个造型跟花神杯啊造型是。很接近的，釉彩非常好啊，对，人物描绘非常的精细致啊。旁边是有一个就是康熙这种五彩瓷的一个，虽然很很细，东西不大啊，但是的这种绘画这种感觉是。特别好的，表现是李广设施，然后呢，这个色色，呃，非常的鲜艳，然后有笔触很细腻，一件相同的作品，在五月底香港的拍卖中价是非常高的价钱的啊。那这只我们比较一点，就是五指，其实非常有吸引力的。然后。最最近好多，这个叫什么？剥削一爱，说这个大清官，然后这个老百姓不让走，把他的官削了。那然后这弄的这这边是有一个，同样康。起雾伞就有一个大大型的一个陈，就是陈设器了，可以做的啊。它的绘画非常的饱满啊，构图很饱满。然后呢，这绘画是设四个开光啊，然后画这个花鸟啊，锦鸡，然后这个其实是一个还挺细的啊，不好意思，不好意思，花鸟锦鸡。然后呢，这个啊好。好啊，然后呢，这个是有这种特呃，这种康熙五彩的名样比较少见的有这种款制啊，竹石啊、呃竹须啊这种款制，然后呃，整个绘画的特色非常的。鲜艳啊，然后里边是画的是金玉满堂啊，褐色鱼藻的、啊，作为一个大型的陈设，啊，甚至是坐在书房里作为这个画案呃这个画缸使用啊，非常合适。旁边是我们可以讲，就刚才提到的这一件啊，这是一个啊崇祯的一个大尺寸的笔筒啊，这这个现确实是现在这个呃热点啊，所以转变就是明末清初的人物词汇，呃，因为它这个艺术性特别高，它都不太像这个呃清代的。传统官窑啊，它可能相对来说会有一些城市化。那它的绘画呢，就是呃非常富有人文趣味啊，然后呢，非常的艺术力表现，艺术表现力非常强啊。这表现的一个题材呢是就叫脱靴遗案，就是说一个啊唐代一个官员要离任了，那这是这个官员呢在当地口碑非常好，是一个大清官，然后呢就是老百姓拦住他啊不让走，然后呢他就是。把他的靴子啊留给了当地，就是当地也把，就是作为一个纪念啊，就是后来成为一个颂扬清官的一个呃一个词语吧啊。然后可以看到他的这种青花的绘画，非常有时代呃，包括整个器型哈，有时代特征。首先，他这个上下可以看到他有一些暗刻，然后腹部这种通景是留白啊，这种啊画的。这种宽阔的画面非常适宜这种词汇，就是绘纸通景。然后，那个青花的笔触呢，非常的细腻。它比如说这种，呃，山石石头的皴法呀，啊，这种草地上这种小小的，呃，小像小对号呀，表现它的草地呀。然后
特别像那个窗户啊，那个门，它有一些浓淡浓淡，呃，去表现这种纹理啊，就是非常有艺术性啊。用，然后旁边像这种山石的皴法啊，然后用这种山石去把这个不同的场景分割开来，呃、就像一个。呃，话剧一样，不一幕一幕的去表现它的不同的故事啊，不同的场景是，呃，非常有开创性的一个作品啊。因为它其实它的画片呢，很多都是从当时的，呃，明代的呃一些呃白话小说的版画里边来的，所以这个，嗯，这种怎么说呢，文人趣味很强。然后，这是一个清代官窑，乾隆时期的一个官窑啊，这个提梁壶啊。因为其实这个作品呢，首先它从它的烧制工艺上其实是比有它的独到之处的。因为这种提梁的作品，其实对瓷器烧造来说是工艺难度比较大的啊，因为它这个提梁也。呃，因为瓷器的烧造中它有收缩，它有变形，所以这种有这种提梁的作品呢，因为应力的变化，很容易就烧坏。那这这里也可以看到它形制非常的规整，啊，没有这种所谓瑕疵哈，就是也是表现出当时工匠对这个呃火候啊、物料的这种掌握已经是炉火纯青了。然后外壁绘画就是就设了两个开光，啊。这种表现山水楼阁啊，就是这个，呃，这应该表呃，这我们这个呃文案考量啊，可能它是表现的是一个圆明园的一个场景，因为类似的呃有粉彩瓷器，有类似这种画片啊。然后旁边呢，就是这个一对儿很。典型的啊，乾隆时期的斗彩绿龙罐啊，就是一个官窑的啊传统品种啊，造型上很饱满啊，带有原配的盖子啊，这个绿龙呃是用青花勾线，然后填绿彩啊，然后这个肩部绘画这个绫罗伞盖这种呃藏传佛教的八宝纹饰啊，这是也是清代官窑一个。呃，传统品种，但是能成对儿保存并且它有圆盖子的是非常难得的。然后我们再往前就是前面这个独立展柜啊，这是一个呃嘉庆的一个粉彩的灯笼尊，嗯、呃，它这个也是通景绘画。表现是群仙祝寿。我们在今年三月份的拍卖里边有一个乾隆的，呃，类似表现相同题材的啊，嗯，卖出了非常高的价钱。那那这个作品呢，其实是，呃，你所谓说是乾隆，呃，雍庆嘉庆早期跟乾隆其实是，呃，实际那种绘画，如果不看款制，其实基本就一样啊。所以看这个人物的描绘啊，啊。这种山石的绘制绘制啊，就非常有细节，设色呢非常的丰富，啊，一看就是典型的十八世纪的这种宫廷工艺彩瓷的做法啊。然后这种祝寿题材呢，也可以在其他的，呃，就是造型上啊，可以见到，就是非常，特别是这种通景的，啊，是级别非常高的，嗯。然后旁边呢是，这是就属于清代的官窑的啊，传统官窑陈设器啊，所以赏评啊，清这个就是清代官窑里边最常见的品种，但是呢也是这个就是怎么最扛爹的硬通货了啊，就是像这个是一个道光的啊，呃，相对于。其他呃，朝来说，可能道光的香炉还更少见一些啊。旁边呢，也是一个咱的咸丰的一个玉壶春瓶。那这种竹石芭蕉的玉壶春瓶啊，乾隆啊、嘉庆、赵光一直都有在烧，但是呢
。但咸丰是因为它这一条呃关时间很短啊，然后烧制的时间很呃，但是烧制的品质呢又很高，所以呢，咸丰官窑最最近这几年也其实它一直是一个很。很热门的品种，最近这几年尤其是受到大家的追捧啊，所以我们看看出这个我们这个汉楼这个主人哈、啊，对在挑选藏品的这个品味上有非常呃有他的目标哈、啊，就是选的都是很精到的作品啊。然后旁边呢是我们另外一个专场，就是一五方啊，宫廷艺术有。重要瓷器，这是我们一古方专场瓷器的一个呃区域，比较有代表性的啊，比如刚才我们跟汉罗这边可以做一个对比，这是一个另外一个雨湖春，这是我们同志啊，那个到了晚清，嗯，因为这个整个呃是。时局的动荡啊，包括这个国力的衰弱啊，这个刚才也提到这个词，所谓词运济国运，它是一个晚清的官窑的品质，确实跟呃三代啊、康熙前这个品质来说是有比较明显的回落啊。但是呢，就是但有一个时期，就是所谓咸丰啊，是吧？包括这个时候同治、光绪、同光，它有一段叫同光中兴，所以它的曾经有一段的回光返照哈。啊，所以像这个同志的这个主持发酵的玉壶春亭，呃，也是一个非常有代表性的器物啊。在陶瓷收藏的这个，特别是如果咱们要说这个清代传统官窑的话，像这个呃同志啊，也是一个，就是可以讲是不太容易找到的一个啊。那刚才跟那咸丰比啊，那可能要更更难。所以我们同场出现的这两件还是蛮难得的。然后旁边有一个。很有意思的一个是清，就是雍正，青花折枝三朵碗啊，它这个绘画题材跟绘画的技法是非常呃长，就是典型的雍正的呃做法。比如说他这个绘画这个呃三多，这是比较常见的这种。吉祥题材了啊，笔触呢又是一种仿宣扬的，但它的特就是难得之处，但是它的款制我们可能现在看不到，它是大清雍正年制楷书的六字三行款啊，然后在它的双圈的四个角写着这呃叫绝生常住啊，这我们查了一下资料，这个这个就是它是雍正官窑里边给。呃，绝生寺特制的一批瓷器，就是现在的大钟寺。呃，现在大钟寺博物馆还藏有，就有一片从当时他们这个在整修的时候，从他们的东院出土了一个碗底，就跟他的这个书款是完全一样的。然后在拍卖市场上出现过一只，在香港拍卖市出现过一只啊，这个成交价达到了一百多万港币。那我们这只确实有一点瑕疵，但是。物价仅有十万，所以我觉得还是，呃，挺有这个，挺怎么说呢，挺非常值得去考虑的一件作品啊。然后到了这边也是一些传统官窑啊，呃，比如说这个比较有特点的，这是一个道光的，呃，所谓阳彩的一个白地儿粉。阳彩的一个灯笼尊，嗯，像这种阳彩呢，最早见就是乾隆时期的档案里边，呃，瓷胎阳彩，所谓阳彩就是用珐琅彩的一些绘画技法，包括使用它那些原料，然后比较显著的一个从特点呢，它很多用用这圆点状啊、嗯，去这种光点吧，就是表现一些呃的细节啊。那这个在道光里边呢，属于呃。比较少的一个品种啊，特别是这种洞洞亭，器型其实还蛮高级的啊，可以关注一下。下面呢也是一个道光的一个阳彩的代表性的器物啊，它是这种胭脂红亚道，然后呢设四个开光，画这个四时山四季山水啊。这种瓷彩阳彩的这种作品，我们最早可以看到的是乾隆时期的，呃，道光的相对要更多一些。呃，那这一件呢，就是从它的它这个品质来讲，包
包括这个绘画来讲，是同道光同类里边也算是很高级的一个品种。呃，旁边呢，这这是我们这场的一个封面啊，一个清代。呃，乾隆时期官窑一个大型的陈设器，青花，嗯、呃，挂耳大尊啊，它的这个纹啊、呃，可以看到整个构图啊，非常的呃饱满，然后纹饰繁复吧啊，每一层纹饰，但是画都非常的规整啊，这种呃海浪啊，花卉的笔触啊，其实也是就是我们刚才提到这种所谓宣窑画法啊，就是。特别是花卉的画法，嗯、呃，它这种笔触是模拟宣窑，然后用重笔点染，模拟这个苏青发色。但是它的花卉的这种表现上，其实有很多这种呃西洋，呃，就是我们十八世纪同时期这种呃巴洛克风格啊，就像这种呃颈部这个花啊，然后这个这种。呃，口沿下方这种纹饰啊，其实它也是一个，呃，当时所谓西风东渐啊的这个中西结合的一个一个产物啊，这纹饰上，但它呃是这样的，然后呢，它的造型上呢，其实又是一个呃，其实有点青铜器的这种做法啊，设了两个罐耳啊，所以可以看出当时乾隆宫廷对这个。呃，所所谓现在有些对这个乾隆，觉得他这种呃太过于繁复，我觉得可能还、呃、对他那个时候来讲，他是对于过于苛求了啊。他能把这个中西古今融合融会贯通，其实是非常不容易的啊。然后旁边呢有一组这个。正好有一组雍正，颜色釉啊，都是窑变，可以看出这个仿钧釉在清代宫廷是一个清代官御窑是一个非常重要的品种。可以看到各色的仿钧釉啊，比如这两件，就是红紫的各种交融斑驳哈，这特别是这一件，这种釉水流淌的感觉，嗯，非常漂亮。嗯，其实如果是取一个。呃，局部给它放大啊，那么完全可以作为一个印象派抽象画来去装饰使用啊。其实也是，就是为什么很多现当代呃呃现代的藏家可能对这个古董，呃，同时收古董，也可能也会收当代，但可能就是因为它有这种融合碰撞的感觉啊，啊，古为今用啊。然后旁边呢，就可以看到在这个雍雍正时期。呃，颜色釉的这种，呃，窑变釉的这种变化，那这一件就是红色，绝大部分都是红色，像火焰一样啊，也是很耐看的。那旁边那这一件呢，就是色泽相对深沉啊，但是它这个器型呢也有很有特点，就是铺手尊啊。同样的造型，呃，我们看到有仿官釉的、仿歌釉的啊，还有青花的，就刚才提到这个清代官窑里边。一个常用的一个手段就是同形异彩，相同造型、不同的纹饰、釉色去表现，啊，呃，非常能透气，能正正正好有四件，所以一个非常鲜明的对比。然后后边就是我们有一些宫廷陈设的部分啊。啊，这边还有一个梅音堂的一个小段落啊，就是包括我们刚才呃这个三鱼盘啊啊一些官窑的一个传统传统品种啊，这个颜色釉的部分啊，所以这对于想收藏一件梅音堂的作品来说是呃的藏家来说是一个很比较难得的一个机会啊，因为这个梅音堂的作品就是呃流通的已经就是。越来越少，就是很多的藏家可能就是他想买一件，他作为他收藏的一个，呃，一个怎么说呢，一个里程碑吧。就是所以很多作他的都沉淀了下来啊。然后旁边正好我们看，这是有一个挺有意思的一个作品，也就是这个天蓝地儿，然后青花釉里红，松露
松鹤，然后加诗文那阵大孙，那这个就比较它的特性，一个是它体型非常的大啊，通高达到了五十六公分，很壮硕哈、啊。另外一个呢，它就是呃这种也是诗书画印的一种搭配，呃就是比比比较有文人趣味吧，呃。另外呢，它就是跟唐英的这种风格有非常多的相似之处。呃，唐英的这个雍乾之际的杜陶观啊，他的作品呢，那那都是呃非常受追捧的了。嗯、呃，这一件其实是呃诗文上落的是御风款。那现在嗯、呃，就是、嗯、查阅相关资料呢，确实这个御风跟这个唐英所谓经常熟款的什么什么雀唐啊，什么这种。它有不同啊，但应该还是有某种联系，但这需要更多的就研究了啊，因为它的风格也刚才提到了，它的造型，这种呃玄文，然后呃瀑布很宽阔的，我们曾经卖过一个唐英本人的作品，画的是这个竹林七贤啊，它也没有本朝款。呃，也没有唐英的款，但就是从它制作品质啊各方面来推断，是标准唐英的作品。那件他们卖的一千多万，那这个呢，其实是造型上也跟它有呃很接近，嗯、呃，我觉得还是呃应该是有很多联系的啊。它的制作工艺上，比如说这种松树是用釉里红去表现，它这种球切曲呃这种。纠结的枝干啊，然后是松针的画法啊，就是还是有很多这种笔墨意趣在里边啊。特别是这个鹿的表现，嗯，不同的技法去表现这个鹿，比如说这个鹿它是堆白的那种，摸上去它是其实是有点突出于釉面的，然后用再用一种呃，针，就是用篦子一样的东西给它划一下，表表现这个呃绒毛。然后这个地方呢，就是用釉里红画的，旁边还有小鹿的这种青花画的，所以这个还蛮有意思的。另外一只的这个鹤，啊，用釉里红画这个头部啊，这个喙啊、羽啊都是用堆白的技法，所以这个还蛮有意思的。这种山石的绘画也是很有笔墨趣味。旁边呢也是两件大型的一个陈设器，一个雍正粉彩的盘口大尊啊，是非常典型的雍正时期的这种呃粉彩特征，就是软彩啊，它这种很呃设色上比较淡雅啊，但是它的这个绘画上呃构整个构图也很饱满。旁边就是一个挺典型的。乾隆嘉庆时期的风格，我们一对比呢，可以很明显的表现看出这个就特别热闹，是吧？说色呢很华丽。它这个瓶身呢，其实是这种冰梅地儿啊，它这个也是有突出的啊，上面冰裂纹，然后画梅花啊，这种唐礼就比较多见，是康熙时期青花时期有很多这种表现手法。然后它设两个开光，画的是这都是。呃，是可能是花神吧，就是各种是呃神态各异啊，小小孩儿啊，各侍女，这个整个布局也是非常的繁复啊，釉彩也非常典型的呃钱家时期的特征，通高达到了八十六公分，所以这个是非常气派的一个陈设计。嗯咳咳旁边呢，就是一些宫廷的，像这个恰里法郎大尊，体量非常高啊，从六十多公分，造型上是仿青铜器，然后呃初几，啊初几鎏金，然后这种家私的这个工艺其实非常精细，然后各种色阶，我们可以这特别是这种蓝色的这种色阶。呃，专家认为断代是可以定到这个，呃，雍正到乾隆早期啊，特别这么大的，这是挺罕见的。然后旁边有一堂这个水路的
，冥王像啊。这个是，首先它这个会这个题材都很很特别，是表现了十大冥王中的六位。然后绘画的技法上，呃，可以看到啊，细节上，笔触非常细腻。它画在这个圈上面了啊。笔触非非常的精细啊，然后我们请教了这个古代书画的同事，认为是有很明很典型的这个清代宫廷绘画的风格。嗯，好，旁边呢是我们这专场一个呃佛教美术的专辑啊，这边是这个清代的部分啊。清代部分里面比较有特点的是一个六品佛楼的妙音天母啊，这个六品佛楼是这个呃清代宫廷对这个佛教呃就是呃修行里边这个一个把它一个具象化的一个整、呃、表现啊。呃、那六品佛楼现在呃唯一完整的应该是在故宫的繁华楼啊，然后其他的几座的造像因为呃路被那个。路呃，流散到这个因为各种原因吧，呃，流散出来啊。你看这个比较典型的六品佛楼的风格，它是呃不溜金，然后用冷金去呃表现，然后台座下有大兴乾隆年敬诏的款制，呃，台座下有它的品这个名称，背后有它的品名啊，就三个款制啊，非常典型的一个六品佛楼作品，嗯。旁边呢，这是几，那比如说这是一个、呃、明代早期的中原的一个造像啊，药师佛手里拿着一个药果啊，其他的我们像这几不同地域的啊，这是一个蒙蒙古的作品啊，无啊阿弥陀佛啊手里托着一个钵啊禅定音，然后旁边呢就是一个西藏啊，典型的西藏的作品啊，下面原作下有一圈这个呃梵文啊。旁边呢，就是，呃，宗教题材在不同工艺，用不同的工艺去表现，就是这个地狱的预测的两片啊，上面有乾隆的一个呃预制诗文啊，原来应该是石六印针的，很可惜它失群了，这、嗯、两片做成了两宫廷的呃这种小的案头的。呃，小作品，哎，也是很有趣味性的啊。那这个楼下的部分，我们就告一段落啊。